இப்போ இந்தியா முழுவதும் வந்து கடல் சார்ந்த போட்டிகள் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதுவும் சென்னையில் வந்து என்னென்ன மாதிரி கடல் சார்ந்த போட்டிகள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நாளாக நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக அதுக்கு மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாட்டிங் செயலிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹார்பர்லேருந்து நடக்கிற விஷயம் நம்ம அங்கே ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து பல காலமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு ஒரு பத்து வருஷமாக தான் சர்ஃபிங் ஸ்டாண்டப் பேட்லிங் ஓஷன் கயாக்கிங் ஓஷன் ஸ்விம்மிங் பாடி போர்டிங் இதெல்லாம் இப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்போது கயாக்கிங் இப்போ ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் ஏன்னா வந்து கடல் சார்ந்த பேக் வாட்டர்ஸ் அதுலேயும் வந்து கயாக்கிங் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ முன்னாடி நம்ம தான் இருந்தோம் இப்போ இங்கே கோவலத்துலேயே நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ மகாபலிபுரம் பாண்டிச்சேரி கிட்ட கடலூர் சிதம்பரம் ராமேஸ்வரம் தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி இப்போ கன்னியாகுமரியிலேயும் ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம கடற்கரை பூரா இப்போ வந்து ஓட்டர் ஓஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் பல புது ஸ்போர்ட்ஸ் வரும் கைட் சர்ஃபிங் இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் கைட் சர்ஃபிங் விண்ட் சர்ஃபிங் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூபா டைவிங் ஒரு பழமையான ஓஷன் ஸ்போர்ட் அது இந்த மாஸ்க்கு ஆக்சிஜன்லாம் மாட்டிட்டு கடல் அடியில் போய் பவளப்பாறை பார்க்குறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் அது வந்து இன்னும் பாப்புலர் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ தான் நிறைய பேர் அதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம க ஓஷன் கண்டிஷனுக்கு நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வரலாம் நிறைய நிறைய சான்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா நிறைய வரணும் நாங்களும் அதை ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க பே ஆஃப் லைஃப் இங்க வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன போட்டிகள் வந்து பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஃபன் காம்படிஷன் ஒன்னு நடத்தலாம் உங்க ஐடியா தான் ஆக்சுவலா நம்மளோட ட்ரைனர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் வச்சுட்டு சர்ஃபிங்ல பேட்லிங் சர்ஃப் போர்ட்ல பேட்லிங் பண்ணி ஒரு ரேஸ் அங்கிருந்து மாறி கயாக்ல ஏறி ஒரு ஒரு டீமா கயாக்ல வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணணும் அங்கேருந்து ஸ்டாண்டப் பேடல் ரிலே ஒரு ஸ்டாண்டப் பேடல் போர்டு அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு அதில் நின்றுக்கிட்டே பேடல் பண்ணணும் பண்ணி ரெண்டு டீமு மாறி மாறி ரிலே பண்ணி யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு போட்டியும் முடிக்கிறா அப்படின்ட்டு நம்ம டீமுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் பொங்கல் ஸ்வீட் பொங்கல் சம் ப்ரைஸ் வில் கிவ் சரி சரி அப்போ நீங்கள் சொல்லும்போதே எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது போய் பார்த்துடலாமா கண்டிப்பாக போகலாம் எல்லாரும் தயார் எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க கடலுக்கு வந்தாச்சு போட்டிக்கு ரெடியா போட்டிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீரர்களை பத்தி ஒரு சில தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என் பேர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எத்தனை வருஷமா நீங்க வந்து இந்த இதுல இருக்கீங்க நான் ஒரு எட்டு வருஷமா இருக்கேன் இந்த ஃபீல்ட்ல எட்டு வருஷம் உங்களோட எத்த எந்த வயசுல இருந்து நீங்க இதை ஆரம்பிச்சீங்க நான் ஒரு இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் நான் இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு எப்படி வந்து இதுல வந்து ஆர்வம் வந்தது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஆசை எங்க அப்பா வந்து ஒரு சில இங்கிலீஷ் மூவி எல்லாம் பாப்பாரு அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ல வந்து இந்த சர்ஃபிங்ல அந்த அலை அப்படியே கேட்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த அலையத்த அந்த அந்த தண்ணி அப்படியே தொட்டுடு ஸோ பேசிக்கா இட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ரைட் மீதி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளால தொட முடியாது நெருப்பு தொட முடியுமா நம்மளால இது ஃபீல் பண்ண முடியும் பட் தண்ணியை வந்து தொட முடியும் ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பார்த்து என் கண்ணில் பட்ட ஒரு ஒரு இது வந்து எப்படியாவது ஒரு நாள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் எனக்கு பர்சனலாக சொல்ல போகணும்னா கடல்னா ஒரு பயம் ஏன்னா எனக்கு வீட்டிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கடல் போகக்கூடாது கடலுக்கு போனால் பயம் ஐ மீன் கடல் இழுத்துட்டு போயிடும் ப்ளஸ் நிறைய மக்கள் வந்து ஆஸ் எப்படி பண்ணால் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடல் இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துனே தான் இருக்குது பட் அகெயின் ஏன் அது வந்து நடக்குதுன்னு வந்து நம்மளுக்கு அப்போ தெரியாது பட் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இங்கே சர்ஃபிங்கில் ஆரம்பிக்கும் போது ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ஓஷன் ஸோ இந்த கடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ஆஸ் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அப்போ தான் என்னோட என்னோட பயம் என்னன்னு எனக்கு தெரிய வந்தது எப்படி இவ்வ
நம்ம கடையில் எடுத்துட்டு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல ஒரு விஷயம் தெரிலன்னா அது ஒரு பயம் ஸோ ஃபியர் அண்ட் பேனிக் பேனிக் அந்த நிமிஷமே உங்களை கொலை பண்ணிடும் ஃபியர் வில் ஹெல்ப் யூ சர்வைவ் ஸோ யூ ஒர்க் வித் யோர் ஃபியர் லைக் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒர்க்ல போய் பொக்காடுறீங்க என்னோட கொலீக் வந்து ஐயோ இஸ் டூயிங் பெட்டர் தன் மீ தட் இஸ் ஃபியர் ரைட் ஐயோ ஐயோ என் கொலீக் என்னோட பண்ணுறாரு என்னால் வேலை செய்ய முடியலனா தட் இஸ் பேனிக் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த கடல் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் எனக்கும் ஒரு சில விஷயம் எனக்கு வந்து என் லைஃப்பில் வந்து எப்படி போகுது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஸோ அப்படியே போகிற வழியிலே அப்படியே கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ஐ ஸ்டார்டட் டீச்சிங் ஸோ எனக்கு அது இன்னொரு விஷயம் வந்து எப்படின்னா என் என் வாழ்க்கை வந்து டெய்லி ஒரே ரொட்டீன் கிடையாது என் ரொட்டீன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காலையில் நான் வரும்போது கடல் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இப்போ இருக்க காற்று வந்து இன்னொரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் கூட இந்த காற்று இருக்காது ஸோ கடல் வந்து ஒரு மாறினே இருக்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இதுவே நான் வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுக்கோங்களா ஃபுட்பால் பாஸ்கெட்பால் என்னால் வந்து அந்த கோட்டை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த கோட் இதுதான் என் பிளேயர் இதுதான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஐ கேன் ப்ரெடிக் தட் பர்சன் பட் நான் எங்கள் கடலை பார்க்கும்போது இட்ஸ் டோட்லி constantly changing environment in the nimshathuk nimsham maarindiruka or environment but adha namba kattukitona adoda jolly enjoy panni velaalla nambo so adhuve solu eppo pono eppo pokudadu nte romba serappa nare vishayam engaloda pagandukittinga romba nandri romba nandri ipo unga per solunga en per magendran magendran neenga etha varshama neenga idu panitirukinga na just or one one year adha in the field la irukken or varshama eppadi ungalukku ungalukku indha aarvam vandhudu எனக்கு வந்து இது யூடியூப் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இது மாதிரி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த சர்ஃபிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த சர்ஃபிங் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ இந்த ஒன் இயரில் வந்து ஓரளவுக்கு நான் சர்ஃபிங் கற்றுக்கிட்டேன் சரி இந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்து எத்தனை கற்றுக்கிட்டீங்க நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்கு இல்லையா கடற்கரை ஆமாம் 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 நான் இங்கே வந்து இங்கே வந்து சர்ஃபிங் பாடி போர்டிங் ஸோ கயாக்கிங் ஸ்டாண்ட் அப் பெடல் ஸோ இது மாரி விளையாட்டுகள்லாம் நான் கற்றுக்கிறேன் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இது வந்து எனக்கு ஃபுட் புது ஃபீல்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி சிறப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க நிறைய விஷயம் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ஆ ஓகே தேங்க்யூ நீங்கள் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என் பேர் காமேஷ் காமேஷ் எத்தனை வருஷமாக இங்கே இருக்கீங்க காமேஷ் நான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் நான் ஷார்ட் சர்ஃபிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஒன்பது வருஷமாக இருக்கீங்க சிறப்பு இந்த ஒன்பது வருடத்தில் நீங்கள் வந்து எத்தனை கற்றுக்கிட்டீங்க எதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கீங்க நம்ம சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் தான் ஏதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ்லாம் அதாவது நான் ஓரளவுக்கு பண்ணுவேன் மற்றபடி ரொம்பலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு ட்ரிக்ஸ் என்னால் முடிஞ்சது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது அதெல்லாம் பண்ணுவேன் நான் சரி எப்படி உங்களுக்கு இதில் இவ்வளோ ஆர்வம் வந்தது எப்படின்னா நான் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஸோ ஃபிஷர்மன் ஏரியா தான் ஸோ நான் பார்க்கும்போது நிறைய ஃபாரினர்ஸ் ஸோ அது மாரி வந்து பண்ணாங்க அந்த மாரி டைமில் அங்கே நம்ம நம்ம ஏரியாலேயே ஸோ ஒரு லோக்கல்ஸ் நம்ம நம்மளோட பெரிய பெரிய ஏஜ் ஆளுங்கள்லாம் சொன்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ நம்மளும் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபன் ஸ்போர்ட் தான் எடுத்தேன் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் பெருசாக வரும் நினச்சி பார்க்கல ஓகே நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஸ்போர்ட்டும் நல்ல ஃபன்னாக தான் இருக்குது ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என் பேர் தங்கமணி மேம் தங்கமணி எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க நான் ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் மேம் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு மாதமாக இருக்கீங்க ஒரு மாதமாக எத்தனை கற்றுட்ருக்கீங்க நான் சர்ஃபிங் கயாக்கிங் ரெண்டுமே கற்றுக்கிட்டேன் இது ரெண்டுமே கற்றுக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது எது சர்ஃபிங்கா கயாக்கிங் சர்ஃபிங் தான் மேம் சர்ஃபிங் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் எப்படி உங்களுக்கு இதில் ஆர்வம் வந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலத்தை பற்றி தெரிஞ்சதை விட கடலை பற்றி அவ்வளோதான் தெரியல மேம் அதனால் அது ஓரியன்டாக ஏதாவது ஜாப் இருந்தால் செய்யலான்னு ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி थैंक यू நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் கிஷோர் மேம் கிஷோர் எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க கிஷோர் நான் வந்து ஒரு 1 मंथ தான் மேம் இருக்கேன் 1 मंथ நீங்களும் அவங்க அவரோட சேர்ந்து தான் இருக்கீங்க சேர்ந்து தான் ஒண்ணா இப்போ இந்தியா முழுவதும் வந்து கடல் சார்ந்த போட்டிகள் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா இந்தியால குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல அதுவும் சென்னையில வந்து என்னென்ன மாதிரி கடல் சார்ந்த போட்டிகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நாளா நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ವರ್ಷமா அதுக்கு மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுன்னு ஆரம்பித்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா யாட்டிங் செயலிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹார்பர்லேருந்து நடக்கிற விஷயம் நம்ம அங்கே ரெண்ட
கைட் சர்ஃபிங் இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் கைட் சர்ஃபிங் விண்ட் சர்ஃபிங் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூபா டைவிங் ஒரு பழமையான ஓஷன் ஸ்போர்ட் அது இந்த மாஸ்க்கு ஆக்சிஜன்லாம் மாட்டிட்டு கடல் அடியில் போய் பவளப்பாறையை பார்க்குறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் அது வந்து இன்னும் பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ தான் நிறைய பேர் அதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம க ஓஷன் கண்டிஷனுக்கு நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வரலாம் நிறைய நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக நிறைய வரணும் நாங்களும் அதை ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இங்கே பே ஆஃப் லைஃப் இங்கே வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன போட்டிகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஃபன் காம்படிஷன் ஒன்று நடத்தலாம் உங்கள் ஐடியா தான் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ட்ரெயினர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் வச்சுட்டு சர்ஃபிங்கில் பேட்லிங் சர்ஃப் போர்டில் பேட்லிங் பண்ணி ஒரு ரேஸ் அங்கேருந்து மாறி கயாக்கில் ஏறி ஒரு ஒரு டீமாக கயாக்கில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணணும் அங்கேருந்து ஸ்டாண்ட் அப் பேடல் ரிலே ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் பேடல் போர்டு அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு அதில் நின்றுக்கிட்டே பேடல் பண்ணணும் பண்ணி ரெண்டு டீமு மாறி மாறி ரிலே பண்ணி யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு போட்டியும் முடிக்கிறா அப்படின்ட்டு நம்ம டீமுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் பொங்கல் ஸ்வீட் பொங்கல் சம் ப்ரைஸ் வில் கிவ் சரி சிறப்பு நீங்கள் சொல்லும்போதே எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது போய் பார்த்துடலாமா கண்டிப்பாக போகலாமா எல்லாரும் தயார் எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க கடலுக்கு வந்தாச்சு போட்டிக்கு ரெடியா போட்டிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீரர்களை பத்தி ஒரு சில தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என் பேர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எத்தனை வருஷமா நீங்க வந்து இந்த இதுல இருக்கீங்க நான் ஒரு எட்டு வருஷமா இருக்கேன் இந்த ஃபீல்ட்ல எட்டு வருஷம் உங்களோட எத்த எந்த வயசுல இருந்து நீங்க இதை ஆரம்பிச்சீங்க நான் ஒரு இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் நான் இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு எப்படி வந்து இதுல வந்து ஆர்வம் வந்தது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஆசை எங்க அப்பா வந்து ஒரு சில இங்கிலீஷ் மூவி எல்லாம் பாப்பாரு அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ல வந்து இந்த சர்ஃபிங்ல அந்த அலை அப்படியே கேட்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த அலையத்த அந்த அந்த தண்ணி அப்படியே தொட்டுடு ஸோ பேசிக்கா இட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ரைட் மீதி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளால தொட முடியாது நெருப்பு தொட முடியுமா நம்மளால இது ஃபீல் பண்ண முடியும் பட் தண்ணியை வந்து தொட முடியும் ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பார்த்து என் கண்ணில் பட்ட ஒரு ஒரு இது வந்து எப்படியாவது ஒரு நாள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் எனக்கு பர்சனலாக சொல்ல போகணும்னா கடல்னா ஒரு பயம் ஏன்னா எனக்கு வீட்டிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கடல் போகக்கூடாது கடலுக்கு போனால் பயம் ஐ மீன் கடல் இழுத்துட்டு போயிடும் ப்ளஸ் நிறைய மக்கள் வந்து ஆஸ் எப்படி பண்ணால் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடல் இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துனே தான் இருக்குது பட் அகெயின் ஏன் அது வந்து நடக்குதுன்னு வந்து நம்மளுக்கு அப்போ தெரியாது பட் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இங்கே சர்ஃபிங்கில் ஆரம்பிக்கும் போது ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ஓஷன் ஸோ இந்த கடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ஆஸ் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அப்போ தான் என்னோட என்னோட பயம் என்னன்னு எனக்கு தெரிய வந்தது எப்படி இவ்வளோ பயத்திலேருந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்து இந்த கடல் கடை வீரனாக வந்து மாறிட்டீங்க இட்ஸ் ஃபியர் ஆஃப் தி அன்னோன் ஸோ என்னன்னு தெரியாது நம்ம கடல் எடுத்துட்டு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயே ஒரு விஷயம் தெரிலன்னா அந்த ஒரு பயம் ஸோ ஃபியர் அண்ட் பேனிக் பேனிக் அந்த நிமிஷமே உங்களை கொலை பண்ணிடும் ஃபியர் வில் ஹெல்ப் யூ சர்வைவ் ஸோ யூ ஒர்க் வித் யோர் ஃபியர் லைக் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கில் போய் பொக்காடுறீங்க என்னோட கொலீக் வந்து ஐயோ இஸ் டூயிங் பெட்டர் தன் மீ தட் இஸ் ஃபியர் ரைட் ஐயோ ஐயோ என் கொலீக் என்னோட பண்ணுறாரு என்னால் வேலை செய்ய முடியலன்னா தட் இஸ் பேனிக் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த கடல் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் எனக்கும் ஒரு சில விஷயம் எனக்கு வந்து என் லைஃப்பில் வந்து எப்படி போகுது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஸோ அப்படியே போகிற வழியிலே அப்படியே கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ஐ ஸ்டார்டட் டீச்சிங் ஸோ எனக்கு அது இன்னொரு விஷயம் வந்து எப்படின்னா என் என் வாழ்க்கை வந்து டெய்லி ஒரே ரொட்டீன் கிடையாது என் ரொட்டீன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காலையில் நான் வரும்போது கடல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இருக்க காற்று வந்து இன்னொரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் கூட இந்த காற்று இருக்காது ஸோ கடல் வந்து ஒரு மாறினே இருக்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இதுவே நான் வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுக்கோங்களா ஃபுட்பால் பாஸ்கெட்பால் என்னால் வந்து அந்த கோட்டை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் இது தான் இந்த கோட் இது தான் என் பிளேயர் இது தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஐ கேன் ப்ரெடிக்ட் தட் பர்சன் பட் நான் எங்கள் கடலை பார்க்கும்போது இட்ஸ் டோட்லி கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் என்வாயன்மெண்ட் இந்த நிமிஷத்துக்கு நி
விளையாட்டுகள் எல்லாம் நான் கத்துக்கிறேன் சோ அதனால இங்க வந்து இது வந்து எனக்கு புது ஃபீல்டா இருக்குது ஓகேங்களா சோ அதனால எனக்கு வந்து இந்த ஃபீல்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி சிறப்பா ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க நிறைய விஷயம் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ஆ ஓகே थैंक यू நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என் பேர் காமேஷ் காமேஷ் எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கீங்க காமேஷ் நான் இங்க வந்து ஒரு 4 இயர்ஸா வர்க் பண்றேன் பட் ஆனா நான் ஷார்ட் சர்ஃபிங் ஷார்ட் பண்ணது ஒரு 8 9 இயர்ஸ் இருக்கும் 9 வருஷமா இருக்கீங்க சிறப்பு இந்த 9 வருடத்துல நீங்க வந்து எத்தனை கத்துக்கிட்டீங்க எதுல வந்து நீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருக்கீங்க நம்ம சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் தான் ஏதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அளவுக்கு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அதோட நான் ஒரு அளவுக்கு பண்ணுவேன் மத்தபடி ரொம்ப எல்லாம் இல்ல ஒரு அளவுக்கு ட்ரிக்ஸ் என்னால முடிஞ்சது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் பண்ணுவேன் நானே சரி எப்படி உங்களுக்கு இதல இவ்ளோ ஆர்வம் வந்தது எப்படினா நான் சைல்ட் ஹுட்ல இருந்து சோ ஃபிஷர்மேன் ஏரியா தான் சோ நான் பாக்கும்போது நிறைய ஃபாரினர்ஸ் சோ அந்த மேல இருந்து பண்ணாங்க அந்த மே டைம்ல அங்க நம்ம நம்ம ஏரியாலயே சோ ஒரு லோக்கல்ஸ் நம்ம நம்மளோட பெரிய பெரிய ஏஜ் ஆளுங்க எல்லாம் சொன்ன பண்ணுவாங்க சோ அத பத்தி நமக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் வந்துச்சு சோ நம்மளும் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபன் ஸ்போர்ட் தான் எடுத்தேன் பட் ஆனா இது கொஞ்சம் பெரியசா வரும் நினைச்சு பார்க்கல சரி ஓகே நல்லா தான் இருக்கு இந்த ஸ்போர்ட்டும் நல்ல ஃபன்னா தான் இருக்கு ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப நன்றி थैंक यू थैंक यू நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என் பேர் தங்கமணி மேம் தங்கமணி எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க நான் just 1 month தான் மேம் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு மாசமா இருக்கீங்க ஒரு மாசமா எத்தனை கத்துட்டு இருக்கீங்க நான் சர்ஃபிங் கயாக்கிங் ரெண்டுமே கத்துக்கிட்டேன் இது ரெண்டுமே கத்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது எது சர்ஃபிங்கா கயாக்கிங்கா சர்ஃபிங் தான் மேம் சர்ஃபிங் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி எப்படி உங்களுக்கு இதல ஆர்வம் வந்தது சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிலத்தை பத்தி தெரிஞ்சதை விட கடலை பத்தி அவ்வளவுதா தெரியல மேம் அதனால அது ஓரியன்டடா ஏதாவது ஜாப் இருந்தா செய்யலாம்னு ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி थैंक यू நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் கிஷோர் மேம் கிஷோர் எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க கிஷோர் நான் வந்து ஒரு 1 मंथ தான் மேம் இருக்கேன் 1 मंथ நீங்களும் அவங்க அவரோட சேர்ந்து தான் இருக்கீங்க சேர்ந்து தான் ஒண்ணா தான் ஜாயின் பண்ணோம் बिफोर எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேற ஜாப் வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அப்பா வந்து ஃபிஷர்மேன்னால நம்ம கொஞ்சம் கடல் சம்பந்தமா போய் போலாம் அப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணும்போது சர்ஃபிங் கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டா இருந்து தம்பிங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க बिफोर ஏப்ப சின்ன வயசுல இருந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி நம்ம இதல ட்ரை பண்ணலாம் நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்காக ட்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சரி விளையாட்டு <laughs> எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த அலையை நோக்கி போகிறதுக்கு பேடலிங்னு ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி வந்து அவங்க நாலு பேரும் பேடல் பண்ணி வருவாங்க இந்த ரெண்டு டீமும் ப்ளூ கிரே டீம் அண்ட் ப்ளூ டீம் ஸோ பேடல் பண்ணி அந்த உள்ளே இருக்கிற அலை வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து பேடல் பண்ணி கரைக்கு யார் ஃபஸ்ட்டு வராலோ அங்கேருந்து அவங்க அப்படியே ஓடி போய் கயாக்கிங்கில் போயிட்டு கயாக்கிங்லேருந்து அடுத்து ஸ்டாண்டப் பேடலிங் பண்ண போகிறாங்க இப்போது நாலு பேர் நல்லா பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டு கிளம்பி உள்ளே இறங்கியிருக்காங்க வீரர்கள்லாம் வந்து தயார் ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து விளையாட போறத பார்க்க நான் ரொம்ப அவளா காத்திருக்கேன் மூணு விளையாட்டுகள் இருக்கு மூணு விளையாட்டிலும் இப்பதான் வந்து முதல் போட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் பரபரப்பா போக இருக்கு நீங்களும் அதே மாதிரி அவளா காத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் போட்டிக்குள்ள போயிடலாமா கண்டிப்பா வீரர்கள் உள்ள போக ரெடி ஆயிட்டாங்க அவங்களுக்கு பச்சை கொடி காமிச்சிடலாமா ஓகே கிரே டீம் ப்ளூ டீம் ரெண்டு டீமும் இப்போ அலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அவங்க கடைசி அலை கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி அங்கிருந்து பேடல் பண்ணிட்டு வரணும் இப்ப அலைகளை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க பார்க்கும்போதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான போட்டி மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா அலைகளுக்குள்ளே போயிட்டு அவங்க அங்கேருந்து வர்றதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப நாள் பயிற்சி எடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கே சொல்லுங்கள் கடலை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நிறைய விஷயம் ஆ அலை அடிக்கிற இடம் காலம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு அலை வந்து ஒரு இப்போ அந்த அலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை அடி ஹைட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ஒன்றரை அடி ஹைட்டு அலைனா அங்கே வந்து ஒரு மூணு அடி தான் இருக்கும் ஆழம் இது வந்து எந்த பீச்சுக்கு போனாலும் இதே ரூல் தான் ஸோ அலையோட ஹைட்டுக்கும் ஆழத்துக்கும் ஒரு கரெக்ஷன் இருக்குது அந்த அலை அடிக்கும் போது அந்த வெள்ளை நுரை விழுவா அது பார்த்திங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணும் போது கூட நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆழம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த நுரை வந்து கரைக்கு வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா ஆழம் கம்மியாகிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் நடுவில் அந்த நுரை மறைஞ்சிதுன்னா நடுவில் பள்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ கிட்டத்தட்ட கடைசியில் போயிட்டு இருக்காங்க
அதுக்கான சில சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி சரியான அலை கிடைக்கும் போது தான் அவங்க நீந்தி வர முடியும் இன்றைக்கி அலைகள் ரொம்ப கம்மி காற்று அதிகம் இன்றைக்கி என்ன இருக்கோ அதில் பண்ணலாம் இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம சமைக்க முடியும் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு அலையை வச்சு தான் வந்து மொத்த விளையாட்டு போட்டியும் வந்து விளையாடணுமா இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ காம்படிஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் காம்படிஷன் இருக்கும் அதில் வந்து அவங்க எத்தனை அளவு வேணால் எடுக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன பெஸ்ட்டாக அவங்க பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ வேவ்ஸ் வச்சு அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க டோட்டல் பாயிண்ட்ஸு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் அலை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம பேட்லிங் காம்படிஷன் வச்சுருக்கோம் அலைகள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து எந்திரிச்சு நின்னார் திருப்பியும் உட்காந்துட்டாரு அலை வந்து சைக்கிள் மாதிரி சைக்கிள் மூவ் ஆனால் தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் நின்றுடுச்சுனா காலை கீழே வச்சு தான் ஆகணும் அதே மாதிரி அலையும் அலை வந்து நல்ல ஸ்பீடாக வரும்போது தான் அதில் வந்து நம்ம ட்ரிக்ஸ் பண்ண முடியும் அலை ஒரு முடிஞ்சிடுச்சோ இல்லை ஸ்லோவ் ஆகிடுச்சோ அப்போ திருப்பி போர்டில் படுத்துக்கணும் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ திருப்பி வந்து வத்தல் தண்ணி ஷாலோ வாட்டரில் வந்துட்டு இருக்காங்க ஜனங்கள் பக்கம் யார் வந்து முதல்ல வர போறாங்க அப்படின்னு தெரியல நாலு பேருமே வந்து பயங்கரமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதல்ல வரத்துக்கு ப்ளூ டீம் லெப்ட் அண்ட் ரைட் நடுவில் காமேஷ் லெஃப்ட்ல மகேந்திரன் ரைட்ல தங்கமணி ப்ளூ டீம் வந்து இப்போ ப்ளூ டீம் தான் ஃபர்ஸ்ட் லீட்ல இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன்ல பட் இன்னும் ரெண்டு காம்படிஷன் இருக்கு பார்ப்போம் ரன் பாப்போம் ஓ கிரேட் டீம் இஸ் இன் த லீட் வரது கஷ்டமா இருக்கும் போறது ஈஸியா இருக்கும் 
ஸோ வரதுக்கான கால்குலேட் பண்ணி தான் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் சேலஞ்ச் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி அவர் இன்னும் ஆமாம் அந்த கிரேட் டீம் தான் இப்போ லீடிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆமாம் அவங்க தான் முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் ஆ அவங்க கேட்ச் பண்ணுறாங்களே இந்த ஆ ப்ளூ டீமு கேட்ச் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அங்கே திரும்புகிற இடத்துல தான் இப்போ ட்ரிக்கு யார் வந்து அந்த கேர்வுக்கு க்ளோஸாக திரும்புகிறாலும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாதி வழி தாண்டிட்டாங்க இப்போ காத்து பலமாக அடிக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா காத்து எந்த பக்கம் அடிக்குதோ அந்த பக்கம் தான் இந்த படகு வந்து போகுமா இல்லை அதையும் தாண்டி வந்து முயற்சி பண்ணி அவங்க எந்த திசையில் போகணும்னு முடிவு பண்ணி போகலாமா எதிர்காலத்தில் வர முடியும் பட் அதே காத்தில் போகிறது ஈஸி ஸோ ஸ்டார்டிங் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ காற்றோடு போயிருக்காங்க தெரியுமாட்டாங்கிட்டு <laughs> கவலைப்படாதீங்க <laughs> 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 வெற்றிங்க <laughs> 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 இப்போ வந்து அடுத்து எஸ்யூபி ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து அவங்க சர்ஃபிங் பண்ணி அலையில் கடலில் முத்து எடுத்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகி வந்திருக்கிறதுனால இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டீமில் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேடலர்ஸ் அந்த ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி இப்போ காமேஷியும் மகேந்திரனையும் இப்போ வந்து உள்ளே அனுப்ப போகிறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரை யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து நம்மளோட ஃபைனல் சாம்பியன்ஸ் எந்த டீம் வின் பண்ணாங்கன்னு நிர்ணயிக்கும் வந்து கடைசி போட்டி ஆமாம் நீங்கள் வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயம் பண்ண போகிறது இந்த போட்டி தான் கரெக்ட் ஆமாம் இப்போ வந்து கிரே டீம் சேர்ந்தவர் தான் வந்து முதல்ல போய்கிட்டு இருக்காரு ஆமா அவர் காத்து புடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்காரு மா ப்ளூ டீம் கம் ஆன் மஹேந்திரன் கோ இப்போ இதுவும் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு போறாங்க அதே டிஸ்டன்ஸ் அதே 300 300 மீட்டர் தான் அதே सर्किट இது கேக்கிங் எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி பேசி பில்ல பண்ண போறாங்க இப்போ இந்த போட்டிக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் இங்க பயிற்சி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மாசம் போதும் ஒரு மாசம் போதும் ஒரு மாசத்துலயே இவ்வளவு நல்லா பண்ண முடியும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எவ்வளவு நாள் பயிற்சி எடுத்துருக்காங்க இதுக்காக இப்போ இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் ஆகுது 2 வருஷம் ரெண்டு பேருக்குமே ஆமா சரி கிரே டீம் சேர்ந்தவர் முன்னாடி போயிட்டே இருக்காரு ப்ளூ டீம் வந்து ரைட் லெங்க ஒட்டு கர நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு ஆமா அதனே ஆயிடுச்சு போல இருக்கு நம்ம கிரே டீமோட லீடர் வந்து கப்பலோட்டிய தமிழன் ஃபேமிலி ஓ கரெக்ட்டா அவர் காத்து திசை எல்லாம் பார்த்து கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்காரு மஹேந்திரன் கேட்ச் அப் பண்றாரு கிட்ட வந்துட்டார் பாருங்க ப்ளூ டீம் இஸ் கேட்சிங் அப் எதிர்காத்தான் <laughs> போகும்போது <laughs> 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 வேகமா 
அப்போது இங்கத்துக்கும் அங்கத்துக்கும் மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டு வருது அவர் காத்தில் கஷ்டப்படுறார் கமான் கமான் ரொம்பவே சுலபமான ஒரு முடிவு கிரே டீம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு செகண்ட் லீடில் மகேந்திரன்மணி ரொம்பவே சிறப்பா விளையாடி முடிச்சிட்டாங்க இந்த கடற்கரையில விளையாட்டு விளையாடுறதுன்றது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நிறைய நாள் பயிற்சி வேணும் நிறைய வந்து முயற்சி தேவை அதை நாலு பேருமே சிறப்பா பண்ணி வந்து மூணு சுற்றுகள் முடிஞ்சுட்டாங்க மூணு சுற்றுகளோட முடிவுல வந்து கிரே டீம் அணி தான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க இப்ப உங்களோட வெற்றியோட சந்தோஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி என் வாயில சொல்லுவதுன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து மனசுக்குள்ள வெற்றி இருக்கு பட் இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரே நண்பர்கள் தான் வெற்றி எல்லாம் சேம் தான் நினைச்சேன் <laughs> 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 இந்த விளையாட்டு ஒரு ஃபன்னாக தான் போச்சு ஸோ வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லாம் ஒரு விளையாட்டு தோல்வி வரவும் செய்யும் வெற்றி வரவும் செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஹாப்பி தான் ஸோ தோல்வி அடைஞ்சாலும் எனக்கு ஒரு ஹாப்பி தான் சிறப்பு ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க கண்டிப்பாக இவர் சொன்ன மாதிரி வெற்றியும் தோல்வியும் வீரனுக்கு சகஜமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து விளையாட்டு வீரர்கள் அதனால இவங்களுக்கு வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே சகஜமாக தான் இருக்கும் மூன்று சுத்துக்களுமே வந்து நல்லபடியாக முடிஞ்சது உங்களுடைய மாணவர்கள்லாம் வந்து எப்படி பண்ணாங்க இந்த போட்டிகளை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது ஒரு பொங்கல் ஃபன் காம்படிஷன் அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் நம்ம ப்ளூ டீம் முன்னாடி வந்தாங்க அதுக்கு இந்த அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஏதாவது மேட்ச் ஃபிக்சிங் பண்ணியிருக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டில் கண்டிப்பாக கிரேட் டீமு தேர்ட் ரவுண்ட்லேயும் கிரேட் டீமு ஸோ ஓவராலாக பார்த்தாங்கன்னா கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் வின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாமா நம்ம ரெண்டு டீமும் வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லாருமே வந்து சிறப்பாக தான் வந்து பண்ணாங்க விளையாட்டு விளையாட்டு போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கலந்துக்கிறது தான் கேட்க இருக்கு ஜெயிக்கிறது தோக்கிறது செகண்டரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நம்ம என்னால் முடிஞ்சு நம்ம பண்ணணும் இன்றைக்கி அழகு கூட அவ்வளோ பெருசாக இல்லை இருந்தாலும் நம்ம பசங்க இறங்கி ட்ரை பண்ணாங்க அதில் தான் நிஜமான கிக் அதுவும் இன்றைக்கி பொங்கல் தினம் எல்லோரும் ஜெயிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க ஸோ நேயர்களும் எல்லா மூணு ஸ்போர்ட்டும் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சென்னையில் இருக்கிற நம்ம கோவலம் கடற்கரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் நல்ல இது நல்ல நல்ல ஆரம்பம் இந்த பொங்கல் சிறப்பு நாளை வந்து கடற்கரையில் ரொம்பவே சிறப்பாக எல்லாருமே கொண்டாடணும் எல்லாருக்கும் எல்லாருமே சேர்ந்து நேயர்களுக்கு ஒரு வாட்டி பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லிடலாமா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்மளோட காமேஷ் அவர்கள் வந்து இருக்காங்க அவர்கிட்ட கடற்கரை சார்ந்து நிறைய அனுபவங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் காமேஷ் நீங்கள் சொல்லுங்க ஒன்பது வருடமாக வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க இல்லையா இந்த கடற்கரை சார்ந்த விளையாட்டில் நீங்கள் வந்து இருந்துட்டுருக்கீங்க இந்த ஒன்பது வருடமாக உங்களுடைய பயணம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பயணம்னு சொல்லணும்னா அது ரொம்ப லாங்காக போவோம் ஏன்னா ஒம்பது வருஷம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நைன் இயர்ஸ் ஸோ ரொம்ப லாங்காக தான் இருக்கும் ஷார்ட்டாக முடிக்கிறேன் பட் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் ஸோ இது ஃபிஷிங் ஏரியா தான் ஸோ லோக்கல்ஸ் தான் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு கடலை பற்றி பயமும் இல்லை ஸோ நல்லதாக எப்படி சொல்கிறது அந்த பயம் இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப லாங்காக சிட்டிக்குள்ளே வந்து உள்ள வெளியேந்து எங்கே வரவங்களுக்கு தான் பயம் இருக்கும் கடலை பற்றியோ ஏன்னா பாயிடுமோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பிறந்துருந்து நம்ம பீச் கிட்டே இருக்கிறதுல நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஸோ பயம் இருக்குது கரெக்ட் ஆமாம் பயமே கிடையாது கரெக்ட் பயம் இருக்காது மோஸ்ட்லி ஒன்பது வருஷமாக வந்து நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு பயிற்சியும் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்களும் நிறைய ஆண்டுகள் வந்து பயிற்சி எடுத்திருக்கீங்க அப்படி உங்கள் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்கும்போது நீங்கள் சந்தித்த சிரமங்கள் என்னென்ன அது சிரமங்கள் சொல்ல முடியாது நம்மளோட நான் ஃபன் என்ஜாய் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ சிரமங்கள் பண்ண முடியாது அப்படியே உங்களோட சந்தோஷம் ஆமாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் கரெக்ட் ஆமாம் 
ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க நிறைய தகவல்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி இப்போ நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா கிஷோர் அவர்கள் இருக்காங்க அவர்கிட்ட கடல் கரை சார்ந்து நிறைய அனுபவங்களை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் கிஷோர் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க வந்து எத்தனை ஆண்டுகளா வந்து இங்க இருக்கீங்க உங்களோட கடல் கரை சார்ந்த அனுபவம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் வந்து டென் ஒன் மந்த்தாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒன் மந்த்தாக தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சர்ஃபிங்கில் பட் பிஃபோர் ஃபாரின்லேருந்து பிஃபோரே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சர்ஃபிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போது டென் இயர்ஸில் தான் நம்ம இந்தியாவில் சர்ஃபிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஒன் மந்த்தாக சரி நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி குட் ஃபீலாக இருக்குது சரி இந்த மந்த் வந் இந்த ஒன் மந்தில் எனக்கு நல்ல குட் வைப் எல்லாமே எனக்கு சர்ஃபிங்லேருந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி போகணும் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணுன்றத ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து நீங்கள் எதில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க எனக்கு கயாக் கயாக்கில் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சர்ஃபிங் வந்து இன்னும் நான் ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலை அதனால் சர்ஃபிங் வர மாட்டேங்குது கயாக்கில் இப்போ நல்லா குட்டாக ஒரு லுக் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து பேசும்போதே தெரியுது நிறைய உயரங்கள் வந்து போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த நல்ல நாளில் வந்து நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நினைச்ச உயரத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தொடுவீங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு வீரர்களுக்குலாம் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீகிருஷ்ணா அவர்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து கடல் சார்ந்து நிறைய அனுபவங்களை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து நிறைய கடல் சார்ந்த விளையாட்டுகள் இருக்குது நம்ம நாட்டிலையும் வந்து நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ புதுசு புதுசாக இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்ன பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா அந்த ஊரில் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து நீங்கள் சொல்ல போனீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே ரெண்டா ரெண்டா ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் போதே வந்து தண்ணியில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக வந்து எதுவாக இருந்தாலும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்லேயே தான் இருக்காங்க நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கடல் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்ன வச்சுக்கோங்க ஐயோ கடல் நீங்கள் தூக்கிட்டு போயிடுங்க நீங்கள் என்னங்க கடல்லாம் போய் இதெல்லாம் பண்ணலாமா அந்த ஒரு ஆச்சரியம் தான் வருமே தவிர ஓ நம்மளும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அந்த ஒரு இது மட்டும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வரல ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த சர்வ் ஸ்கூல் மூலயமா நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 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 ரீச் கொடுக்குறோம் நாங்கள் எப்படி கொடுக்குறோன்னா கடலில் வந்து ஒரு பயப்படுற விஷயம் கிடையாது ஒரு விஷயம் எப்படின்னா அது என்னென்னு தெரியாதனால தான் ஒரு பயம் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியல ஐயோ அந்த பயம் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது பட் இதிலே வந்து நான் வந்து ஒரே நாளில் வந்து என்னால் வந்து அந்த பயத்தை போக்க முடியாது நான் இன்றைக்கி ஒய்யோ இன்றைக்கி போயிட்டு வந்தேன்னா ஏ நான் போக்கிட்டேன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க பத்து நாள் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸே எடுத்துக்கிட்டால் கூட பத்து நாளில் நம்மளால் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆக முடியாது ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது கடலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறினே இருக்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எப்பயுமே பீச்சில் இருப்பாங்க சின்ன பசங்க எப்பயுமே தண்ணியில் இருப்பாங்க நம்ம சின்ன பசங்க தண்ணியில் காலில் எடுத்து வச்சாலே அங்கேருந்து கற்றுவாங்க ஏ தண்ணியில் காலை எடுக்காதரா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஒரு பயத்தை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எல்லாருக்கும் போக்கி 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 வந்து ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக வந்து வந்த ஒரு பயம் தான் அந்த கடல் பற்றி நம்மளோட எல்லா மக்களுக்கும் ஆனால் இந்த கடலை வந்து நீங்கள் ஃபிஷர்மேன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு சில விஷயம் கேட்டு கற்றுக்கலாம் அவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த கடல் வந்து இந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் கடலில் இறங்கவே கூடாது அது நம்மளுக்கும் தெரியும் அப்போ மட்டும் வந்து எப்படா அவாய்ட் பண்ணது தப்பு கிடையாது பட் ஆஸ் நாங்கள் வந்து இங்கே என்னென்னா நாங்கள் டெய்லி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால எங்களோட கடலோட ஒரு பேட்டர்ன் வந்து எங்களால் ஒரு எப்படி சொல்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு சில நாள் எங்களாலேயும் புரிஞ்சுக்க முடியாது திடீர்னு முந்தானியத்து கூட சம மழை பெஞ்சது எங்களால் வந்து சம காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு எங்களால் தண்ணியில் இறக்க முடியல சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் கடல் சரியில்லைன்னா நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெளில எழுத்துருவோம் பட் அகேன் அதுவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதுக்கு மேலே ரொம்ப ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே வந்து அவ்வளோ பண்ண வேணால் நம்ம திருப்பி வந்துடலாம் ஸோ பட் அதுவே வந்து நாங்கள் பொறுமையாக கூப்பிட்டு போய் கூப்பிட்டு போய் கூப்பிட்டு போய் கற்றுக்கலாம் இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக என்னென்னா நிறைய மக்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு நிறைய சின்ன பசங்க வராங்க ஸோ பீங் அ கிட் ரைட் ஒரு சப்கான்ஷியஸ்னால்
நிறைய பேர் சாரீலலாம் கூட போய் தண்ணியில் இறங்குவாங்க ஸோ சாரி இஸ் காட்டன் எனி திங் வித் காட்டன் வில் சோக் வாட்டர் அப்படியே தண்ணி வந்து ஈரமாக ஹெவியாக ஆகிடும் ஹெவி ஆச்சுன்னா நம்மளை இழுக்க ஆரம்பிக்கும் சரி நம்ம வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸ்விம்மிங் பூல் ஏ தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் டி தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு மைண்டுக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது பட் கடல் நீங்கள் குள்ளே கால் எடுத்து வச்சிங்கன்னா எங்கே பள்ளம் இருக்குது எங்கே பள்ளம் இல்லை அது அந்த விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால தான் எங்கள் கோர்ஸில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வர செஷனில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு தியரி பற்றி பேசிடுவோம் நாங்கள் வந்து கடலை சொல்லிக் கொடுப்போம் எங்கே பள்ளமாக இருக்கும் ஏன் அங்கே பள்ளமாக இல்லை ஏன் அங்கே அலை அடிக்குது ஏன் அதுக்கு தாண்டி அலை அடிக்கலை ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஆனால் நீங்கள் அவங்க காலை தண்ணி எடுத்து வச்சோன்னா எல்லாம் மறந்துடுவாங்க அது வந்து ஒரு நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் பட் ஆஸ் தே கம் திருப்பி வர 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 தே வில் ஹேண்டில் உங்களுக்கு நாலேஜ் வரும் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் தட் இஸ் அ வெரி ட்ரூ ஃபேக்ட் அந்த காலத்தில் சொன்னது ரொம்ப உண்மையான ஒரு வார்த்தை தான் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நிறைய இங்க வரவங்களுக்கு வந்து முதல்ல நாங்க வந்து பாடமா வந்து எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா தான் நாங்க கடலுக்கு அவங்களை கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு இப்போ கடல்ல வந்து உடனே அவங்க வந்து கால் வச்சோடனே பயப்படுவாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களையோ இல்ல அந்த பெரியவங்களையோ வந்து நீங்க எப்படி வந்து இல்ல பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஸோ பேசிக்கா நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் எல்லாம் பண்ணி மண்ணில் உட்காந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் மொக்க போடுறது நீங்க நினைச்சுக்கலாம் பட் தட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இஸ் அ வெரி குட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ரியலி நீட் டு நோ ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க கொடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கடலுக்குள்ள எழுத்து கூட்டி வாங்க இந்த இடத்துல ஏன் பள்ளமா இருக்கு நாங்க சொன்னது அங்க வந்து மேட்ச் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இதனால தான் இது வந்து நடக்குது சோ இங்க நீங்க நிக்கிற இடத்துல தான் சோ உங்களுக்கு நாங்க சர்வ் பண்ற இடத்த வந்து சொல்லி காமிச்சிரும் நீங்க அங்கேயிருந்து கேட்ச் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் வந்தீங்கன்னா இங்க தரதான் ஸோ நீங்கள் விழுந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் தரையில் ஏஞ்சி நிற்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் தான் உங்களோட உங்களோட ரைட் நடக்க போகுது ஸோ நீங்கள் விழுந்தீங்கன்னா கூட பயப்பட வேணாம் ப்ளஸ் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஆள் வந்து பீச்சில் இருப்பாங்க ஒரு ஆள் இன்ஸ்ட்ராக்டர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க விழும் போது நம்ம பீச்சில் ஷோரில் நிற்கிற ஆள் வந்து போயிட்டு அவருக்கு வந்து என்ன நீங்கள் ஓகேவா அப்புறம் திருப்பி அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஒரு ஆளாக கேஷ் பண்ணோடனே உங்கள் மைண்ட்லேருந்து போயிடும் அது எல்லாமே ஏன்னா யூ ஆர் இன்ட்ராக்டிங் வித் வேவ்ஸ் ஒரு மனுஷன் யோசிக்கும் போது முப்பது செகண்ட் ஆகும் ஓகேவா நான் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து அந்த முப்பது செகண்டில் வந்து அந்த என்னென்ன நான் சொல்லணும்னு நான் வந்து யோசிச்சுருவேன் நான் பட் நீங்கள் அலா கேட்ச் பண்ணும் போது பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பி நீங்கள் வரும் போதே ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆறு செகண்ட் தான் மேக்சிமம் நான் யோசிக்கிறதுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த செகண்ட் நம்ம யோசிக்காமல் பண்ணுறது ஒரு குழந்தைகிட்ட சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏஞ்சி நிற்கணும் ஐ எம் ஹேவிங் ஃபன் என்ஜாய் அந்த ஒரு செகண்ட் ஹீ கேப்சர்ஸ் தட் செகண்ட் அந்த ஒரு செகண்ட் மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் நம்ம வந்து உட்காந்து எதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது இதை அதை யோசிக்கக்கூடாது மைண்டை வந்து ரோல் பண்ணினே இருக்கக்கூடாது பட் நீங்கள் தண்ணியில் இறங்கின அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு அந்த யோசனை எல்லாமே போயிடும் லெட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒர்க் பண்ணும் போது இல்லை யாராவது ஒர்க் பண்ணும் போது கோஆப்ரேட்டில் டெய்லி எயிட் ஹவர்ஸ் உட்காந்து சிஸ்டமில் உட்காந்து அவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பாஸ் கிட்டே திட்டு வாங்கிட்டு என்னென்ன நாளே எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஒரு குளியலை போட்டே ஆனோடா அப்படின்ட்டு அந்த குளியல் போடும் போது அந்த தண்ணி சொட்டு உடம்பில் ஒரு தொழில் பட்டு அடுத்த செகண்ட் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே காண போச்சு பாஸ் சொன்னால் தான் என்னது போங்கடா அது நான் அந்த நாள் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு எனர்ஜி வரும் ஸோ அந்த தண்ணி நீங்கள் என்ட்ரு ஆகும் போது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் போது யுவர் மைண்ட் இஸ் கிளியர் யுவர் 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 நாட் திங்கிங் யுவர் மோர் ஹாப்பி வித் த ப்ரெசன்ட் இந்த செகண்ட் என்ன நடக்குது அதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்கும் சின்ன வயசில் நம்ம பண்ணுற அந்த ஸ்மைல் அஞ்சு வருஷம் ஒரு டிப்ரெஸ்டான ஸ்டேட்டில் இருந்தேன் நான் நான் சர்ஃபிங் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்ச் பண்ணும் போது என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து இந்த ஒரு சிரிப்பை நான் எங்கே விட்டேன் நான் வந்து யோசித்தேன் நான் அது வந்து நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த ஒரு டிப்ரெஸ் ஸ்டேட்டை வந்து நான் ஐ ஹவ் ஹெல்ப் பிரேக்கிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் தட் கிவ்ஸ் மீ அ ஹாப்பினஸ் இன்றைக்கி நான் ஒருத்தர வந்து ஒரு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் நீங்களே எடுத்துக்கோங்களேன்